வணக்கம் இது நம்ம சேனல் அன்றிடம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற சத்யா டாக்ஸ் வித் சத்யா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நாட்களுக்கு அப்புறமா தான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அது இன்றைக்கி போஸ்ட் பண்ணணும் நாளைக்கு போஸ்ட் பண்ணான்னு தெரில கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்த காரணத்தினால தொடர்ந்து வீடியோ வந்து பண்ண முடியல அண்டு கொஞ்சம் நிதானமாக பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்கள்னால ஒரு வாரமாக வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றது தான் உண்மை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து டைம் டைம் போதெல்லாம் வந்து வீடியோ வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்றத வந்து எப்படி சொல்கிறது நம்ம மீடியா வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் மீடியா வந்து நம்மளை கன்சியூம் பண்ணுதா இல்லை நம்ம மீடியாவை கன்சியூம் பண்ணுறோமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஆக்சுவலாக மீடியாவில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கன்சியூம் பண்ணணும் அதுதான் வந்து அவங்க நம்மளை கன்சியூமராக வந்து நமக்கு அந்த விஷயத்தை கொடுக்கணும் பட் ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து மீடியா வந்து இப்போ நம்மளை கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நம்ம மூலமாக தான் வந்து மீடியா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா உங்களை சிந்திக்க வைக்கிறதுலேருந்து உங்களை செயல்படுத்த வைக்கிறதுலேருந்து உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸில் மீடியாவோட பங்கு வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கிறதா எனக்கு தோணுது மீடியா அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா நியூஸ் சேனல்ஸ் அப்புறம் ரேடியோ மீடியான்னு சொன்னாலே தானே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக நமக்கு கிடைச்சது தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து மீடியா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டெலிவிஷன் ரேடியோ நியூஸ் பேப்பர் டிஜிட்டல் மீடியாவான இப்போது யூடியூப்பாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மீடியாவாக கூட இருக்கலாம் சினிமா இது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து கருத்துக்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து திணிக்கப்படுது இருக்கிறத சொல்கிறது அப்படின்றது வேறு அவங்களுக்கு இருக்கிறத நமக்குள்ளே திணிக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அண்டு மீடியா வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட பங்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்க்கும்போது ஒரு சில நேரங்களில் என்ன தான் நடக்குது இந்த மீடியாவில் இவங்க உண்மையிலேயே ஒரு மீடியா வந்து வேல்யூவான ஒரு சில விஷயங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா அவங்க செய்கிற எல்லாமே வந்து சரியாக இருக்கா ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கட்டும் ஒரு நா சாதாரண ஒரு விஷயத்தை வந்து நியூஸை சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து அவங்க பொறுப்போடு செயல்படுறாங்களா அப்படின்றதுல ஒரு சின்ன கேள்வி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறது ரீசெண்டாக நான் பார்த்து கொஞ்சம் கடுப்பான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில இன்டர்வியூஸ் அது மென்ஸ் மீடியாவாக கூட இருக்கலாம் இல்லை யூடியூப் சேனல்ஸாக கூட இருக்கலாம் அவங்க கேட்குற கேள்விகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து முகசுலிக்கிற வைக்கிற மாதிரி இல்லைனா வந்து நம்மளை எரிச்சல் படுத்துகிற மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறையா பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் நடந்துட்டுருக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து பைல்வான் இருக்கார்ல பைல்வான் ரங்கநாதனா பைல்வான் ரங்கசாமியா பைல்வான் ரங்கநாதன் நினைக்கிறேன் அவரோட அவர் எந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டோ ஏதோ ஒன்று போனாலும் அவர் கேட்குற கேள்வி எல்லாமே வந்து முகசுலிக்க வைக்கிற மாதிரி தான் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே இருந்துட்டுருக்கோம் அவர் இப்போ நிறைய பேர் அவரை பார்த்து பதிலுக்கு கேள்வி கேட்டாலும் அவர் திரும்பிவர் அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் வந்து கேள்வி கேட்டுட்ருக்காரு இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ஏதோ ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டாக என்ன தெரில பொம்மை படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா உள்ள ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு நினைக்கிறேன் அதில் எஸ் ஜே சூர்யா கிட்ட வந்து அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டார் கிஸ்ஸின் சரியில்லை இந்த கிஸ்ஸின் வந்து அவ்வளோ இம்ப்ரெசிவாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேட்டிருந்தாரு என்ன என்ன அதுவும் வாய மூடிட்டு இருக்கு நீங்களும் வாய மூடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அந்த முத்தத்தில் வந்து ஒரு இதுவே இல்லையன்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு கேட்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி எப்படி அந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்க முடியுது அதுவும் அந்த பிரியா பவானி சங்கர் தான் அந்த படத்தில் கேட்க நினச்சிருக்காங்க அவங்கள அவர் சொல்றது என்ன அதுவும் வாய மூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது இது அது என்ன பேச்சு இப்படி தான் வந்து ஒருத்தங்க பேசுவாங்களா உண்மையிலே கிஸ்ஸுங்கிறது நான் பல படங்கள்ல பாத்திருக்கேன் அதுவும் வாய மூடிட்டு இருக்கு நீங்களும் என்ன கிஸ்ஸு ஒரு காதலில் அடையாளம் அவ்வளவுதான் விடுங்க பப்ளிக்கா வந்து ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்க அந்த கேள்வி யாராக வேணா இருக்கட்டும் எஜே சூர்யா அப்படின்றதுனால சொல்லுவாங்க யார் கேட்டாலும் வந்து இதை எதிர்பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து படத்தோட படத்தை வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா டோட்டலாக படத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த படம் எப்படி இருக்குது அந்த படம் நல்ல படமாக கெட்ட படமாக நான் அந்த படமே பார்க்கல அதை விட்டுருங்க படம் எப்படி இருக்குன்ற பற்றியெல்லாம் நான் பேசவே வரல கேள்வி அப்படின்றது இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்குறது ஒரு மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ டீக்ரேட் ஆகிடுச்சா மீடியா அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று தோணுது அது எந்த அளவுக்கு
பயில்வான் அண்ணா நீங்கள் நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு உங்களோட கேள்வி கேட்குற முறைகளையும் சரி என்னென்ன கேள்வி கேட்குறீங்களும் சரி மாற்றிக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒன்று அப்புறம் அந்த மஞ்சள் வீரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இப்போ தான் படம் பூஜையை போட்டிருக்காங்க அதில் ஹீரோவை யார் நினைக்கிறாருன்னா நம்ம டிடிஎஃப் ஃபாசன் போகிறார்ல ட்வின் த்ராட்லர்ஸா டிடி ஃபாசன் அவர் வந்து ஹீரோவை நடிக்க போகிறார் போல் அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு போஸ்டர் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் பைக்கில் உட்காந்துட்டு சூலாயத்தோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து உட்காந்து பட பூஜை அது பட பூஜைக்கு பரவாயில்ல புதுசாக ஒரு யூடியூபர் சாரி ஒரு யூடியூபர் அவர் புதுசாக ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு படம் அதுக்கே வந்துட்டு அவருக்கு இவ்வளோ பேர் போய் உட்காந்து கேள்வி கேட்குறீங்கன்னா வேறு இம்ப்ரெஸ் வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கலையா அப்படின்றது மாதிரி தெரியல உங்கள் புது படம் எடுக்கிறாரு ஓகே எத்தனையோ புது படம் வருது சரி அவர் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனவர் அப்படின்னாலும் அவ்வளோ பேரும் அங்கே போயிட்டீங்க சரி போய் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களை கேள்விகள்லாம் வந்து கொஞ்சமாவது நியாயமானதா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கானதாக ஏதாவது இருக்கு வேணாமா அவர் படத்துக்கு நடிக்க வந்துட்டார் நடிக்க வந்துருக்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா நடிப்பீங்களா அப்படின்ற கேள்வி அந்த ஆளும் நல்லா பதில் சொன்னார் ஆக்சுவலாக டிடி ப்ரோவும் வந்து பதில் சொன்னதுலாம் வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாகி தான் பதில் சொன்னார் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எப்படி தான் இருந்தது அப்படின்றது தான் உண்மை பக்கத்தானே போறீங்க வாழ்க்கையில் யாருன்னா நடிக்கலாம் நீங்கள் நடிக்கலையா அந்த போஸ்டரை காட்ட முடியுமா எனக்கு ரெண்டு பேர் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கடுப்பு ஏற்ற மாதிரியே கேள்வி கேட்குறீங்க எல்லாரையும் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும் ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்கள் கிட்டே இருந்து வருதான்னு பார்த்தா இல்லை எப்போ எது பண்ணாலுமே வந்து இந்த அரசியல்வாதிங்கிட்ட போய்ட்டு சினிமாவை பற்றி கேள்வி கேட்குறது சினிமாக்காரங்கிட்ட போய் அரசியல்வாதிங்களை பற்றி கேள்வி கேட்குறது இதே தான் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கீங்க அவங்கவுங்க கிட்ட அவங்க துறை சார்ந்த கேள்விகளை மட்டுமே கேட்டால் நல்லா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தோனி வந்து மேட்ச் முடிச்சுட்டு வந்தார்னா அவர்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்பீங்க மேட்ச்சில் என்ன நினச்சி உங்க டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறத பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க இப்படி இந்த கேள்வி தான் கேட்பாங்க அந் அங்கே போய் வந்து உங்களுக்கு அதான் நல்ல பேர் அவங்க யாரும் யூடியூப் பிடிச்சி அங்கே விடுறது இல்லை நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்குற கேள்விலாம் எப்படி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் தோனி போய் உட்காந்துருந்தா தோனிக்கிட்ட போய் என்ன இப்போ கேட்பீங்களா தோனிக்கிட்ட வந்து அஞ்சுக்கா பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் கேள்வி உங்களால் கேட்க முடியுமா இல்லை வந்து நயன்தாரா படம் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு பற்றி பார்த்தீங்களா விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆகிய பார்த்தீங்களா இதை பற்றிலாம் உங்களால் கேட்க முடியுமா முடியாது இல்லை ஏன்னா உங்களை அங்கே அலோவ் பண்ணுறது அங்கே அதனால தான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்காங்க ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் முடியுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டு மாதிரி முடியுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க சின்ன சின்ன சேனல்ஸ்லாம் வந்து அங்கே போய் உட்கார முடியாது அதுக்கான ரீசன் வந்து இது தான் உங்களோட கேள்விகளும் உங்களோட விஷன் அண்ட் மிஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய ஐ மீன் நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ மீடியா பார்த்து கேட்டுருக்கேன் சின்ன சின்ன சேனல்ஸ் இருப்பீங்கள்ல அவங்களெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கிடைக்குது அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் உட்காரீங்க அப்படின்னா உங்களோட சிந்தனையும் உங்களோட செயலும் வந்து கொஞ்சம் உயர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் உயர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் சின்ன பையன் எனக்கு என்ன தெரியும் சின்ன பையன் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வயசு ஆகிடுச்சு பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதுக்கு உடனே கோச்சின் வந்துடாதீங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் சொன்னாக்க பையன் வந்து நீ என்னடா கேள்வி கேட்ப அப்படின்னா உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து எனக்கு எப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்றத விட்டு என்னென்ன கேட்கக்கூடாது ஒரு இன்டீசெண்டாக அப்படி பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இதை சொல்ல நினச்சேன் அப்புறம் ரோபோ சங்கர் ஒரு விஷயம் பேசினார் அதுவும் கொஞ்சம் காண்டாக இருந்தது ஏதோ ஒரு ப பார்ட்னர் அப்படின்ற ஒரு படம் ரிலீஸுக்கு பாட்டு ரிலீஸாக ஆடியோ ரிலீஸாக இது தெரில அந்த இதில் வந்துட்டு ஹன்சிகா மோத்தியானி இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அவர் ஒன்று சொல்லியிருந்தார் அந்த விஷயம் நீங்கள் என்னன்றதை அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி யார் ஒரு பார்த்தது அவர் பேசினது பாருங்க ஹன்சிகா முதல்ல வாணி வந்து அவங்கள வந்து எப்படி சொல்றது அப்படின்னா இந்த மைதா மாம்பு பிணைஞ்சு அதை உருட்டி செவத்துல அடிச்சா போய் சொத்தக்கன்னு போய் வட்டிக்கு விரும்பாருங்க அந்த மாதிரிங்க அவங்க கால நான் தடவணும் கால எல்லாம் விழுந்து கெஞ்சினா நானும் டைரக்டரும் நாட் எனிபடி டோன்ட் பிளீஸ் கீப் குவாய்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹீரோயினோட கால வந்து தொட்டு பாக்குறதுக்கும் தடவி பாக்குறதுக்கும் எனக்கு ஆசை அப்படின்னு ஒரு அவருக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்களோ ஒரு பொண்ணா ரெண்டு
நீ பேசுற விஷயம் வந்து எந்த தரத்துல இருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்க யோசிச்சு பேசணும் ஏன்னா உங்களையும் ஒரு சிலர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அடுத்து காமெடியன் ஆகிறதுக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்றவங்க ரோபோசங்கர வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க பேசுற விஷயம் பப்ளிக்கா நீங்க பேசுற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 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 தரமாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நீங்கள் தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஹீரோயின் வந்து அவங்க காலை தொடணும் தடவணும் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பப்ளிக்காக பேசுறது வந்து அது சரி கிடையாது அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து நாங்கள் பதில் சார் இது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் கேட்டது அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை நீங்கள் ஸ்டேஜில் ஏற்றாதீங்க இப்படி வந்து ஒரு தரம் கெட்ட வார்த்தையை வந்து பப்ளிக்காக வந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாரு அப்படின்னா அது எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டரே கேட்டிருந்தாரு அந்த ரிப்போர்ட்டருக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வெளியில் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை தட்டி கேட்குறதுக்காக நீங்கள் உங்களோட மைக்கை தூக்குனீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்களே வந்து மைக்கில் வாங்கி எடுத்த மாதிரி பேசுனீங்க அப்படின்னா அது நல்லா இருக்குது அதில் ஸோ அந்த விஷயம் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் ஃபைனலாக கடந்த வாரத்தில் கடிப்பேற்றிய விஷயம் அப்படின்றது வந்து கமல் சார் வந்து ஷர்மிலா அந்த பஸ் டிரைவர் ஒரு பொண்ணு இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேமஸ் ஆகிட்டுருந்தாங்களே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கார் கிஃப்ட் கொடுத்தாரு அப்படின்ற விஷயம் வந்து கேள்விப்பட்டோம் அது சரியாக தவறா அப்படின்லாம் அது சரியாக இருக்கலாம் அது சரி அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார் இதே மாதிரி வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்துருந்தார் ஏதோ ஒன்று செஞ்சுருந்தார் அப்படின்னா வந்து அது வந்து சந்தோஷத்துக்காக சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கணும் லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்தாரு அது ஆக்சுவலாக ஒரு படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த படம் வந்து நல்லா ஓடிடுச்சு அந்த ஒரு சந்தோஷத்தில் வாங்கி கொடுத்தாங்க ஓகே இந்த பொண்ணுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு வாங்கி கொடுத்தது தப்பு அப்படின்லாம் சொல்ல வரல பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு கார் ஒருத்தருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காருங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பட் என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து அதுன்னு சொல்லுவாங்க தட்டறிந்து பார்த்தோ சொல்லுவாங்கல்ல பாத்திரம் மருந்து பிச்சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எஸ் எஸ் பாத்திரம் மருந்து பிச்சைடு அந்த மாதிரி தர்மம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம யாருக்கு செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஒன்றையும் வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் எல்லாருக்கும் வாரி வழங்கணும் அப்படின்றதும் உங்களால் செய்ய முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் செய்கிற உதவி வந்து யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இவங்க வந்து ஒரு லேடி பஸ் டிரைவர் தமிழ்நாட்டில் அவங்க தான் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் வந்து டிரைவராக இருக்காங்கனால கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க இன்ஸ்டா எஃபி யூடியூப்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து போய் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க ஃபேமஸ் ஆனவங்களுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணனால உங்களுக்கும் ஒரு நியூஸ் ஆகும் அது உங்களோட அரசியலுக்கு ஏதாவது மைலேஜ் கொடுக்கும்னு நினச்சி பண்ணிங்களா இல்லை கவுன்சர் அப்படி பண்ணாரா அப்படின்றது தெரியல பட் அது நிறைய பேருக்கிட்ட நடுவில் ஒரு சர்ச்சையும் உண்டு பண்ணியிருக்கு நிறைய சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் தானே அது இது மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க கூலி தொழில் செஞ்சு கஷ்டப்படுற பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு ஒரு பஸ் ஓட்டுது அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயத்தையும் நிறைய பேர் பைலட்டாகவே இருக்காங்க பொண்ணுங்கள்லாம் எங்கேயோ எங்கேயோ போயிட்டாங்க பைலட்டாக இருக்காங்க சயின்டிஸ்டாக இருக்காங்க அந்தளவுக்குலாம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்றப்போ ஒரு பஸ் ஓட்டினாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அதை வச்சு வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அப்புறம் வந்துட்டு கனிமொழி எம்பி இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்க பஸ்ஸில் போய் ட்ராவல் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஒரு சின்ன விஷயத்துலேருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் மைலேஜ் தேடுறீங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அப்பட்டமாக காட்டுது இதை நம்பி எப்படி வந்து நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு பாசிட்டிவாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறதான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பாகவும் இருக்குது இந்த அந்தளவுக்கு கூட சிந்திக்க மாட்டிங்களா அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் இருக்குது நீங்கள்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சின்ன விஷயத்துலேருந்து தான் உங்களுக்கு நீங்கள் மைலேஜ் எடுத்துக்க வேண்டியுமா எடுத்துக்க தேவை இருக்கா அப்படின்றது தெரியல அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது நல்லது பண்ணி பேர் எடுக்கிறது அப்படின்றது வருத்தத்துக்கான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ இதையும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ உதவி செய்யும்போது யாராக இருந்தாலுமே சரி யாருக்கு உதவி செய்கிறீங்க எந்த தேவைக்கு உதவி செய்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து சரியாக தெரிஞ்சு உதவி பண்ணுங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதை மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதை தப்புன்னு சொல்லலை அது மாதிரி தேவையுள்ளவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் டேக்ஸ் ஓட்டி பொழைச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு